上个月我在 CES 上看到了 ROG 新发布的幻十四 Air 和幻十六 Air， 当时就觉得眼前一亮啊！机身变薄了的同时，散热看着也没太大缩水，让我非常期待。盼星星盼月亮，这两台机器终于在国内上市了。先给结论：一二四九九和一四九九九的售价，在同配置机型里确实不便宜，但它是目前颜值和性能兼顾的最好的高端全能本型产品。那么它具体的表现如何呢？这期视频我们就来看看吧。简单给大伙介绍一下机器的配置：我们拿到的幻十四 Air 是四零六零版，显卡功耗给到了九十瓦。CPU 搭载的是 AMD R 九八九四五 HX， 八核十六线程，板载三十二 GB 内存，频率六千四百兆赫兹，硬盘是 1TB 的 SN 五六零，屏幕是一块二点八 K 加上一百二十赫兹刷新率的 OLED 面板。幻十六 Air 是四零七零的版本，显卡一百零五瓦 ，CPU 搭载的是 Intel c o r e Ultra 九幺八五 H， 十六核二十二线程，也是板载三十二 GB 内存，但是频率更高一些，来到了七四六七兆赫兹。硬盘规格则与幻十四 Air 相同。屏幕是一块二点五 K 加上二四零赫兹的 OLED 的面板，外观变化是这次换 Air 的重头戏了。一上手就觉得机身很轻很薄，甚至怀疑这是一台核显轻薄本。重量部分，整机实测一点四八千克，这个重量相比于同尺寸绝大部分独显全能本都要轻，比幻十四轻了差不多半斤，只比幻十三重了一百二十克，便携程度拉满了。厚度方面，幻十四 Air 相比幻十四明显薄了很多。机身实测厚度为十五点九到十六点三毫米，平均压到了十六毫米这一档。之前更轻薄的幻十三也有十七到十九点五毫米，而普通版的幻十四是二十到二十二毫米。新的十四 Air 薄了有四分之一啊！从对比的示意图里，你应该能很容易看出来，它和幻十四、零二十四那种胖胖的机器感觉很不一样，瘦身成功了。机器能做这么薄，除了对机身一侧进行调整之外，屏幕面也做了减薄处理。普通版的幻十四有光显矩阵，需要对 A 面进行打孔，这对整个 A 面的厚度和刚性都有一定的要求。而幻十四 Air 把这个光显矩阵给简化了，变成了一条斜切的七段式 LED 灯光，是不锈钢材质。官方的叫法是光线矩阵，样式同样只是在软件里调整。左下角的名牌呢，也是在同一块金属上 CNC 雕出来的，一体性很强。为了我们好几个同事啊，都说幻十四 Air 的 A 面要比原来设计的更低调一些，也保留了一定的辨识度。确实啊，我个人呢也觉得很好看，设计简约，显得商务范更浓一些。就算出入正式场合也不会很别扭。这次幻十四 Air 整机采用了铝合金的设计，加上阳极氧化处理 ，CNC 一体成型工艺，让机身品质感大大增加，不会像幻十四那样有比较重的塑料感。另外 ，A D 面的边缘收窄过渡的比较自然。可能不像零零十四那么圆滑，但是没有出现像 MacBook Pro 一样那种稍微有些割手的情况。打开盖子之后，背面是全玻璃覆盖的屏幕，参数以及测试数据可以看这张图，列举的非常详细了。用几个词来总结：亮度高、色域广、色彩准。唯二不满的地方，一个是它的下巴，对比上面框来说确实宽了点，塑形不够彻底。另一个地方是 OLED 的材质，目前市场上仍有不少用户对它有一定的顾虑。从我们做过的这一期长测来看，目前寿命的情况，我个人认为是可以接受的。而且呢，这个无塑料框全玻璃覆盖，加上高亮度，加上广色域，屏幕显得很通透，视觉冲击力很强，使用体验呢真的很爽。从视频里可能很难看出它的真实效果，如果有机会的话，建议去线下体验线看一下。键盘部分换 Air 也换了风格，从圆角换成了硬朗的方形，触控板呢也对应做出了顶边调整，可用性大大增强。按压反馈相当不错啊，我觉得最不可思议的是这个灰色版本的各个部分色差都非常小，一体性很强，强迫症看着不会难受。外观部分唯一让我摸不着头脑的是 A 面这三个经典指示灯，位置在转轴中间靠下，不打开盖子呢还能瞅着，正常使用时被挡住，完全看不见了，可能这也是艺术的一部分吧。接口部分这张图整合的非常清楚了，二 C 加上两 A 是一个不容易犯错的组合。额外有一个 HDMI 和读卡器接口，非要有私心的话，幻十四 Air 如果也能塞下一个全尺寸的读卡器，那摄影师们应该会更开心。另外，为了保证功耗充足的情况下做薄机身，十四 Air 和十六 Air 引入了新的方口电源插孔，适配器相比前代也进行了瘦身。一百八十克的幻十四 Air 是五百五十二克适配器，相比之下
之前的二百四十瓦版本要七百二十二克，足足轻出了一台 iPhone 十五啊。幻十六 Air 的两百瓦适配器也并不重，五百七十八克，体积跟一百八十瓦的差不多，外出携带的压力减轻了不少。适配器变轻，功耗下降，那性能表现会受影响吗？另外，机身变薄之后，散热表现如何呢？我们通过功耗和性能实测来看看它的表现。首先来看散热，还是固定的二十五度测试环境。幻十四 Air 在增强模式下，单考 FPU 可以跑到七十五瓦，温度会顶着九十五度墙来跑，频率跑到了四点五 GHz。显卡 Full Mark 则是跑满了默认九十瓦的功耗上限，八十二点七度。双考功耗二十二加上七十八瓦，能够实现接近一百一十瓦的性能释放。并且从温度来看，仍有一定的余量。对比幻十四，十四 Air 的单考 CPU 还高了五瓦，有点离谱啊。双考总功耗呢，虽然有所下降，但是散热压力明显小多了。去年的幻十四差不多温度都在撞墙边缘，而幻十四 Air 明显还有余量。我们尝试进一步电器机身，虽然总功耗不会再增加，但是温度可以进一步降低。以往的幻十四本身就是通过脚垫垫起了机身，再垫高反而效果不明显，而幻十四 Air 垫起后。进出风都会增加，效果也比传统的吹平轴型号好不少。如果愿意进一步提高风扇转速，那显卡温度还能继续往下压。不过噪音就不那么乐观了，从五十二点七分贝提升到了五十七点八分贝。如何调整就看你们的日常使用需求吧。那到底是什么黑科技让它的散热在机身变薄的情况下还提升了呢？仔细观察一下散热设计，我发现了一些有意思的点。在机器的地壳上，虽然看似做了大面积的进风格栅。但实际镂空的地方只有几处风扇进风的位置，其余散热孔都是堵住的。拆开后盖，你会发现这台电脑也采用了内吹设计，配合后盖形成了一个单独的大面积风道，让风扇吹出的气流经过整个散热模组。而出风口的位置 ，ROG 也进行了改进，不再是以前幻十四吹屏幕的方案，新的屏轴把吹出的气流挡住，引导到屏幕下方的排气口吹出，与屏幕面隔开。并且为了解决出风口面积小的问题，脚垫上方还单独做了几个出风口。机器平放后，热气是从后方和下方的排气口同时排出的，而刚好较高的脚垫挡住了热风，避免了热风回流循环。这样的设计既解决了出风面积小的问题，又把冷热风完全分开了，相当巧妙。不过较薄的机身还是没能躲开表面温度的问题啊，可能发热面积不算过分，但是热点温度来到了五十度。在今年一众隔热优秀的机型里，稍微突出了一些。那既然刚提到了拆机，我们也展开一下。这两台电脑的拆机呢并不难，但注意啊，这两个不太起眼的橡胶脚垫下面隐藏了螺丝，全部拧下就能取下后盖了。这张图详细标注了所有内部部件的测试表现，大家可以暂停参考。了解完散热表现，我们来看一下实际性能。CPU 是 R 9 8 9 4 VHS。代号 Hawk Point， 虽然确实是今年的新品，但实际上是7 9 4 0 H 的马甲型号。同为 Zen 四架构，八核心十六线程，三环十六兆，单核最大五点二五 G 赫兹，全核五点零五 G 赫兹。性能方面，首先是二十三循环，幻十四 Air 的得分可以稳定在一万七千分左右。测试时的功耗则是在七十三到八十瓦之间。而在低功耗下，我们选取了四十五瓦和六十五瓦两个常用的功耗点进行测试。可以看到， 8 9 4 5 HS 在 CPU 部分的性能表现和7 9 4 0 H、7 8 4 0 HS 的接近。幻十六 L 这边上的是 Intel 平台，搭载的是 Ultra 九幺八五 H， 十六核心二十二线程，采用的是 Media Lake 架构，计算核是 Intel 四工艺，大小核的频率相比我们之前测试过的 Ultra 七都进一步提高了。性能方面 ，R 十三循环上幺八五 H 跑到了一万八千二到一万九千两百分，性能释放给的比较激进。功耗呢是在七十瓦到九十瓦之间。同样，能耗方面，我们选取了四十五瓦和六十瓦这两个点，对比一下 ，Ultra 九的表现会比 Ultra 七更好一些。而能效部分，八九四五 HS 几乎和七八四零 HS 打平 ，Ultra 九幺八五 H 在四十五瓦左右会与八九四五 HS 相交。感觉这个 CPU 的搭配选择啊，就是 ROG 计算好的，功耗更低的十四 Air 用能效更好的 AMD。而性能释放更强的十六 Air 用性能上限更强的 Intel， 可算是算得真准了、啊。显卡方面，幻十四 Air 上的九十瓦四零六零和幻十六 Air 上的一百零五瓦四零七零，我们也都大概摸过底。四零六零跑一伏电压是标准的两千五百九十五兆赫兹，四
增强模式会额外超频五十兆赫兹的核心和一百兆赫兹的显存。实际游戏测试中，一零八零 P 基准下显卡重载的游戏，像地铁、末位四，几乎跟更高功耗的型号没有区别。而如果是既吃显卡又对 CPU 有一定要求的游戏，像二零七七，或者是像一些帧率高、优化好的游戏，像古墓丽影、最终幻想十四这种 ，TPP 总功耗降低的劣势才会稍微突出一些。但这也保持在一个较高且能接受的水平线上，毕竟这个功耗段还是 Zen 四和四十系的甜点区间，高能效比也正是它的优势所在嘛。实际游玩过程中，原生二点八 K 分辨率对于四零六零这张卡还是略高了啊。我的建议是适当降低特效，加配合 DLSS 使用，帧数还是能相对有保障的。换十六 Air 这边毕竟是原生二点五 K 分辨率，压力会比二点八 K 要小，再加上四零七零的电压墙放开到了零点九八五伏。虽然功耗不够高，但是呢，还是会比满血的四零六零强一些。目前幻石六 L 的 BIOS 对于性能调教的不是很好 ，CPU 频率会比较低。总的来说，原本担心机身变薄严重影响性能，现在来看影响似乎没那么大。去年我就非常期待这类机身轻薄的机器搭配能效比较高的芯片上市。从目前来看，幻十四 Air 和幻十六 Air 把这个点贯彻得很彻底。原本幻十四既想保 CPU 又想护显卡。导致最后控人熊死，控熊人死。今年直接抛弃了原有的策略，把功耗甜点拿捏住，并且呢尽可能压薄机身，最终成品也是落在了一个合适的平衡点上，性能并且两开花还是不错的。好的，看完了测试的全部内容，相信大家对于这两台电脑一定了解了。我们基于测试和对比总结了三条优缺点，大家可以参考一下。在我看来，幻十四 Air 和幻十六 Air 属于完全赶上了芯片发展的好时代。往年便携取向的产品，或多或少都要大幅度牺牲性能，或者为了性能没有办法做得更轻更薄。这两台机器在一定程度上打破了束缚，给我的惊喜感不亚于初代幻和冰刃的上市。可能在细节上，这两台机器没有做到尽善尽美，但总体来说瑕不掩瑜啊。除了价格，它的表现真的有些超乎我的预期了。如果你的预算充足，那这应该是我目前最推荐的全能轻薄本。那你们觉得这两台电脑的表现如何呢？可以在评论区留下你的看法。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，忘了。